Cele trei excelențe am venit la dumneavoastră să susțin ce am început. Generalisime! pe garantul destinului euroatlantic al României, pe garantul normalității, pe președintele României, Claus Peter Iohannis. Vă povestesc doar ultima fază, fiindcă sunt nenumărate, este un șir nesfârșit. Deci, doamna prim-ministru a publicat în monitorul oficial o decizie prin care domnia sa instaura un premier interimar. Surpriză! Am crezut că este atributul meu. Doamna prim-ministru m-a sunat să-mi spună că pleacă în concediu și că toate sunt bune. a făcut și că acea decizie este temei de conflict constituțional. Și știți ce mi-a spus? Nu a știut că se publicase. Nu mai rămas un singur lucru de lămurit. Eu mai plic, mă lupt pentru o Românie puternică, pentru o Românie prosperă și vă întreb, sunteți alături de mine în această luptă? Foarte interesant. Ce v-a plăcut cel mai mult? Acuratețea argumentelor, dar să vedem ce facem noi în teritoriu. Ne-a cântat, ne cântat foarte mult prezența domnului președinte. Deci prezența domnului președinte a fost să ne facă să ne unim. Da? Să nu mai fie dezbinări în rândul partidului, să nu mai fie discuții, că dacă nu suntem un partid unit așa, dacă nu suntem așa un partid, PSD-ul ne domină. Partidul Național Liberal este pregătit să guverneze. În orice moment, această echipă poate fi activată, poate fi făcută și portofoliile care trebuie să conduse sunt pregătite pentru a fi luate de către Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal? Cred că are 10 oameni pe fiecare post. Vă spun sincer, dar oameni competenți. Nu adunăm yes La PSD sunt numai yes care nu știu foarte bine limba română.